Hi students, good morning. In the video, we will discrete max unit 4 algebraic structures. In the video, we will see particular important formulas and definitions. This is the first three units. I will see the first three units. In the channel, we will see the discrete max in the playlist. So, first definitions. First definition algebra. So, the definition paringa, a system consisting of a set and one or more n array operations on a set will be called an algebraic system or simply an algebra. Then n array operations, if binary abdina in a binary na two rend elements that operate under the binary operation. Ipa addition, addition edit on a rend, if suppose rend number two, three, in the rend number edit three, that panla. So, this is binary operation. That is multiplication, subtraction, division. This is binary operation. N array operations are n numbers. And the n numbers kedela and the operation apply n array operation. Sariya? Then algebraic structure. This is how you define the operations and relations on the set is define a structure. And the elements of S an algebraic system is called an algebraic structure. So, if any operation, any array operation, any define panir kanglo, that is the and the set la any na relations zirko idu. Idi allame vandu or a structure form panno. And the elements which or a structure form panno, and the structure ko perda algebraic structure. Abhi ne solranga. Then different types of properties er kanvi na mula ko once recall panikla, associative property. Associative property is the term add panamboda bracket a mathi put associative property. This way multiplication ko, sorry, multiplication ko, addition ko, irik. Then commutative a plus b nalu, b plus a nalu, same. Adhe madri a into b also b into a rendume same. This is the comparison of the property. Paarenga, identity element. Addition is 0 the identity element. That is multiplication ku, 1 is the identity element. Then the inverse element. Inverse element is um, addition of a plus minus a. That uh, is inverse. That way, the inverse element a into 1 by a equal to 1 varu. Then distributive. Distributive is addition over, addition over subtraction. If you multiply the result is same. Varu. Cancellation property na, cancel b equal to c. Then add the definition homomorphism. Homomorphism 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 algebraic structures. Edutukro. This uh, is x comma dot y comma star. In the mari rend algebraic systems edithite. This binary operations of dino edithikranga or mapping defined pandranga. G is a mapping from x to y. Every defined pandranga abdina in the madri G of in the x learn the rend elements x1 comma x2 belongs to x in edithite. x od operation in a dot. So x1 dot x2 equal to idu ulla multiply panni eludrom pirichu eludrom eludum boludhu inda y la irukra operation inge varum seriya ipo inge dot inge star abingiradnala adhe order la varudhu ipo inda dot ku badala vera edhaad operation addition subtraction multiplication eppadi venal eduthukalam neenga enna operation edukringalo adu inge use pananu then mapping ku ulla poittu varum boludhu adu indha maadhiri maarirum seriya this is the homomorphism. This the homomorphism the basic definition. This relate to this one the points extra add to the definition. This homomorphism is on to property. This is epimorphism. Homomorphism plus on to. This is epimorphism. That is way. 1 to 1 matto irundichina monomorphism epi na on to on to epi 1 to 1 na mono aduve isomorphism abdina rendu sendathu 1 to 1 on to rendu sendichina isomorphism seriya 
தென் அடுத்தது ஐசோமார்ஃபிக் அப்படின்னா இந்த ஐசோமார்ஃபிசம் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு அல்ஜிபிரிக் சிஸ்டம் இது ரெண்டையும் தான் ஐசோமார்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா தென் அடுத்தது என்டோமார்ஃபிசம் இப்போ என்டோமார்ஃபிசம் எடுக்கும் பொழுது இப்போ ரெண்டு செட் எடுக்கும் பொழுது இது வந்து இதில் கண்டைன் ஆகி இருக்கணும் அதாவது இது வந்து இதில் ஒரு சப்செட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்டோமார்ஃபிசம் சரியா நம்ம எடுக்கிற எக்ஸ் கமா டாட்டு ஒய் கமா ஸ்டாரில் இந்த ஒய் கமா ஸ்டார் வந்து இதில் ஏற்கனவே கண்டைன் ஆகி இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் என்டோமார்ஃபிசம் ஒன்று ஒன்றுக்கும் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இப்போ பாருங்கள் ஹோமோமார்ஃபிசம்னு ஒரு டெஃபனிஷன் பார்த்தோம் அது கூட ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக ஆட் பண்ணி அடுத்தடுத்த டெஃபனிஷன் பார்த்துட்டோம் எப்பி மார்ஃபிசம்னா ஆன் டூ மட்டும் மோனோமார்ஃபிசம்னா ஒன் டூ ஒன் மட்டும் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா ஐசோமார்ஃபிசம் ஐசோமார்ஃபிசம் டிஃபைன் பண்ணுற செட்டு இல்லை இந்த ரெண்டு செட்டையும் தனியாக சொன்னோம்னா ஐசோமார்ஃபிக் அதுவே என்டோமார்ஃபிசம்ங்கிறது இதில் வந் இது வந்து இதில் கண்டைன் ஆகி இருந்துச்சுன்னா என்டோமார்ஃபிசம் சரியா டெஃபனிஷன்ஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து மல்டிபிள் சாய்ஸில் கேட்கும் பொழுது தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் ஆட்டோமார்ஃபிசம் இந்த ஐசோமார்ஃபிசத்தில் நம்ம எடுக்கிற ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆட்டோமார்ஃபிசம் சரியா எக்ஸ் கமா சாரி ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆட்டோமார்ஃபிசம் தென் அடுத்தது காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் எக்ஸ் கமா டாட்டுங்கிற அல்ஜிபிரிக் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரிலேஷன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் எப்போ காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஆப்ரேஷன் டாட் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் ஆயிடும் ஸோ ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் வந்து காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா சொல்லலாம் சரியா தென் இதுக்கு ரில் சில நோட்ஸ் எழுதியிருக்கோம் தி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நோட் கிடையாதுப்பா ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமில் அவங்க ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது எல்லாமே டூ மார்க்கில் கேட்குறக்கு அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸில் கேட்குறக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரியா தி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் அண்ட் செட் ஏ இஸ் எக்ஸைன் அண்ட் காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் ஸோ காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷனுக்கு இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தால் எக்ஸைன் காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் அதுவே காம்போசிஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா நீட் நாட் பி எ காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் சரியா இன்டர்செக்ஷன்னா எகைன் காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் அதுவே காம்போசிஷன்னா நாட் அ காங்குரியன்ஸ் ரிலேஷன் அடுத்தது எஃப் ஃப்ரம் எஸ் டு டி பி எ ஹோமோமார்ஃபிசம் ஃப்ரம் எஸ் கமா ஸ்டார் டு டி கமா டெல் எகைன் இன்னொரு ஹோமோமார்ஃபிசம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க இப்போது இது ரெண்டுக்கும் இடையில் காம்போசிஷன் எடுத்துட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னால எகைன் அது வந்து ஒரு ஹோமோமார்ஃபிசம் தான் சரியா then அடுத்தது group homomorphism preserves identity inverse and subgroup சரியா group homomorphism அப்படினா நம்ம homomorphism define பண்றோம்ல இந்த ரெண்டு செட் s, t ங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு algebraic structure சிஸ்டமா எடுத்துறோம் அதுக்கு பதிலா அது ஒரு group ஆ எடுத்துட்டோம் அப்படினா அதுக்கு பேரு group homomorphism அப்படினு வரும் சரியா then அடுத்த definition பார்க்கலாம் அடுத்த definition பாத்தீங்கன்னா semi group செமி குரூப் செமி குரூப் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் லெட் எஸ்பி என்ன ஒரு நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் டாட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த செமி குரூப் எப்போ அப்படின்னு எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா போதும் சரியா ஸோ செமி குரூப்னு எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் அடுத்தது இது கூட இன்னொரு பாயிண்ட் சேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது மோனாய்டு ஆயிரும் என்ன பாயிண்ட்டுன்னு பாருங்கள் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் சரியா செமி குரூப்னா அதில் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அந்த செமி குரூப் கூட ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் சேர்த்திக்கிட்டோம்னா மோனாய்டு ஸோ அப்போ மோனாய்டுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் ஐடென்டிட்டியும் இருக்கும் சரியா தென் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோனாய்டு இப்போ வந்து இசட் கமா ப்ளஸ் கமா ஜீரோ 
அதாவது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கணும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டும் இருக்கணும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தென் பைனரி ஆப்ரேஷன் இப்போ இதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கணும் அதாவது இசட் கம்மா பைனரி ஆப்ரேஷனானும் பார்த்துக்கணும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே பைனரி ஆப்ரேஷன் தானே ப்ளஸ் இன்டூ ப்ளஸ் எல்லாமே தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன்னா ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஜீரோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஒன் சரியா ஸோ இது எல்லாமே வந்து மோனாய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் தென் செமி குரூப் ஹோமோமார்பிசம் செமி குரூப் ஹோமோமார் இப்போ என்ன செமி குரூப் ஹோமோமார்பிசம்னா என்ன இது ரெண்டும் செமி குரூப்பாக எடுத்துக்கணும் நம்ம எடுத்துக்கிற எஸ்கமா ஸ்டார் டி கமா டெல்ங்கிறது செமி குரூப்பாக எடுத்துட்டு ஒரு ஹோமோமார்பிசம் டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் செமி குரூப் ஹோமோமார்பிசம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் தென் அடுத்த டெஃபினேஷன் பார்க்கலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வேறு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க சரியா தென் மோனாய்டு ஹோமோமார்பிசம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் மோனாய்டு அப்படிங்கும் பொழுது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் இப்போ தானே பார்த்தோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டும் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு மோனாய்டு எடுத்துக்கிறோம் then again define பண்ணும் பொழுது நார்மலாக ஹோமோமார்பிசம்னா இதோட நிறுத்திக்கலாம் மோனாய்டுக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டும் சேர்ந்து வரணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டை இந்த மேப்பிங்குள்ளே கொண்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் நம்ம ரிசல்ட்டாக வரும் இங்கே டீன்னு போட்டிருக்கோம் அதனால் இங்கேயும் டீ தான் வரும் சரியா நான் தான் எழுதும்போது மாற்றி எழுதிட்டேன் இதுக்கு பேர் தான் வந்து மோனாய்டு ஹோமோமார்பிசம் தென் இது ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் செமி குரூப் ஹோமோமார்பிசம் இஸ் ஆல்சோ ஏ செமி குரூப் ஹோமோமார்பிசம் தென் அடுத்தது த செட் ஆஃப் ஆல் செமி குரூப் எண்டோமார்பிசம் ஆஃப் அ செமி குரூப் இஸ் அ செமி குரூப் அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லெஃப்ட் காம்போசிஷன் சரியா த செட் ஆஃப் ஆல் செமி குரூப் எண்டோமார்பிசம் ஆஃப் அ செமி குரூப் is a semi group under the operation of left composition seriya then adutathu again definition da sub semi group semi group kuda or sub abdingra word varudhu appo extra va enna property varudhu closure seriya let s comma star be a semi group and t contained in s if the set t is closed under the operation star then T, star is said to be a sub semi group of S, star. சரியா ஸோ க்ளோஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக வருது சப் செமி குரூப் அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் சப் மோனாய்டு ஸோ சப் மோனாய்டு அப்படின்னா என்ன ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் இதுவும் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் வரும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் க்ளோஸ்டு க்ளோஸ்டு அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் மட்டும் வருது ஏற்கனவே மோனாய்டுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஞாபகம் இருக்கா மோனாய்டு அப்படிங்கும் பொழுது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இருக்கும் தென் க்ளோசர் இருக்கும் சரியா தென் அடுத்தது இது இது ரிலேட்டடான சில ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் எனி காமடேட்டிவ் மோனாய்டு ஸோ மோனாய்டு கூட எகைன் காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சேர்த்திக்கிறாங்க அதனால அது காமடேட்டிவ் மோனாய்டு த செட் ஆஃப் ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எம் ஃபார்ம்ஸ் அ சப் மோனாய்டு அப்படிங்கிறாங்க சரியா தென் அடுத்தது ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் கமா ஸ்டார் டி கமா டெல்ங்கிறது செமி குரூப்பாக எடுத்துக்கிறோம் தென் இதோட டேரக்ட் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி அதாவது எஸ் ஒன் கமா டி ஒன் எஸ் டூ கமா டி டூ இதை டிஃபைன் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ஆப்ரேஷன் வச்சு கம்பைன் பண்ணணும் செகண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் டெல்டா வச்சு கம்பைன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து டேரக்ட் ப்ராடக்டோட டெஃபனிஷன் ஸோ இந்த டெஃபனிஷன்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒரு செமி குரூப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து டாட்டுங்கிறது ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இது ரெண்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க தென் ஏ எகைன் இது வந்து ஒரு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் தென் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ செமி குரூப்ங்கிறது எகைன் செமி குரூப் தென் இது ரெண்டும் காமடேட்டிவ் செமி குரூப் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டேரக்ட் ப்ராடக்ட்டும் 
காமுடேட்டிவ் அப்படிங்கிறாங்க சரியா இது அப்படியே ஒரு பெரிய டெஃபனிஷனாக இருக்கு ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டெஃபனிஷன் பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு மோனாய்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு ரிலேட்டடான ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் என்னென்னு சொல்கிறாங்க தென் அதோட டேரக்ட் ப்ராடக்ட் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டேரக்ட் ப்ராடக்ட்டும் மோனாய்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த டேரக்ட் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டோட ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இது தென் அடுத்தது ஜீரோஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எஸ் கமா ஸ்டாருக்கும் டி கமா டெல்லுக்கும் இது ரெண்டும் ஜீரோ எலிமெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த க்ராஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு சாரி க்ராஸ் ப்ராடக்ட் இல்லை டேரக்ட் ப்ராடக்ட் இந்த டேரக்ட் ப்ராடக்ட்க்கு இது வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் இதுக்கு இன்வர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க சரியா தென் குரூப் குரூப்போட டெஃபனிஷன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே குரூப் எல்லாம் முதலே நம்ம படித்தது தான் க்ளோசர் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது குரூப் சரியா இது ஒன்று ஒன்றும் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஸோ சிம்பிளாக குரூப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சு தென் அடுத்தது அபிலியன் குரூப் அப் அபிலியன் குரூப்னா என்ன நார்மலாக இருக்கிற குரூப் கூட காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு அபிலியன் குரூப் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னுமே நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்